Ah, Valeu, é, Cleber. Cleber. Hum. Que a nossa série especial de carnaval está dando sorte para os times paulistas. Na segunda-feira, quando a gente falou sobre o desfile da Gaviões da Fiel, o Corinthians era o líder do campeonato. E hoje é a vez da Águia de Ouro. E olha que coisa, a escola vai falar de Ribeirão Preto. <risos> e vai mostrar também um pouco da história do Botafogo, do que Botafogo. é o time aí da Botafogo cidade, que a gente está dizendo, é. né? Que acaba de assumir a liderança do Paulistão. Você vê só? Pé é quente pro carnaval. É, viu? Os repórteres Fernando Rocha e o Everton Momberg mostram agora como o Ribeirão Preto vai ser apresentada na avenida. <risos> Tudo que se enxerga neste horizonte verde é cana-de-açúcar. Estamos a 320 quilômetros da capital, nos imensos canaviais da segunda maior cidade do interior paulista. O carro-chefe é cana. Né? É isso que movimenta a cidade, que, que gera empregos na cidade e na região toda. A cana move Ribeirão Preto no ritmo das imponentes colhedeiras. Elas esquentam a economia e quem diria, vão fazer barulho até no Carnaval de São Paulo. Ribeirão Preto, terra de riquezas, é o enredo da Águia de Ouro. As águas do Ribeirão, que dá nome à cidade, vem a lenda que abre o desfile da escola. A Oxum entra na história de Ribeirão Preto da seguinte forma, ela é a deusa das águas doces. E nós estamos falando de uma água doce. Nós estamos falando das águas de Oxum. E Oxóssi entra por quê? Porque ele é o deus da mata. A terra fértil onde cresce a cana também enriqueceu os barões do café. Foi cultivada por escravos e por muitos imigrantes que chegaram aqui de trem. Esta fantasia é quando a gente vai tratar da estrada de ferro mogiana, que era o maior meio melhor de transporte de época. A memória de Ribeirão Preto está na locomotiva e também em belas construções, como o Teatro Pedro II. E era fazenda, virou a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, uma referência no país. Certamente a maioria dos médicos que hoje atuam na cidade e na região tiveram sua formação médica aqui na faculdade. E olha só que beleza, que maravilha estudar num lugar assim. Em outras faculdades, você sai da sala de aula, vai para a biblioteca, passa num corredor imenso. Aqui não. Passa pelo bosque. Você é. se sente assim, a chapeuzinho vermelho. É co... <risos> Pode ser. É gostoso, a gente sair da aula e atravessa o campus, essa paisagem, esse verde, é gostoso. Tanto verde por toda a cidade ajuda a dar um refresco no calorão. Como é que faz para ficar menos quente, para refrescar? Ar-condicionado, muito ventilador, muita água, porque não tem, não tem jeito. Mas muita gente gosta mesmo é de se refrescar, com uma tradição de Ribeirão Preto. O chope geladíssimo faz o um sucesso dessa choperia há quase 80 anos. A gente está na câmera fria, a temperatura aqui é... De 0 a 5 graus. E aqui nós temos quanto de chope? Ah, aqui nós temos uns 2 mil litros de chope. Tirar o chope é uma arte, habilidade, técnica. Eu tô trocando a espuma pelo chope. E agora isso aqui é um creme. Outro clássico de Ribeirão Preto que virou samba vem do futebol. É o Come Fogo. A eterna disputa entre dois times da cidade, o Comercial e o Botafogo. A arena da batalha já foi casa de craques como Cicinho, Sócrates e Raí, que se revelaram no Botafogo de Ribeirão Preto. E segue o enredo da águia. Agora o samba fala sobre Santos Dumont. Vamos lá, como é que é? Gente, Santos Dumont, o pai da aviação. Mas tá falando sobre Ribeirão Preto, Santos Dumont não é de Minas Gerais, Santos Dumont é mineiro. Quando ele era pequeno, ele passou, a família dele comprou a fazenda né? ele teve que vir com os pais. É isso mesmo, o pai de Santos Dumont, o senhor Henrique, foi um dos maiores cafeicultores do mundo, numa região que pertencia a Ribeirão Preto e virou a cidade de Dumont. Hoje, um museu lembra que aqui nasceu o sonho de voar. Homem voa, Santos Dumont respondia. Vou. E até fazer as brincadeiras com gatos, colocava em cima das pipas para ver se conseguia pôr para voar. Santos Dumont, eu asa da imaginação, destravando a imensidão. Só do céu, só do céu de Paris, marcou o tempo no 14 bis. O 14 bis fez história em Paris e não é que a França também veio para Ribeirão Preto? As dançarinas francesas de cabaré inspiram uma ala inteira da Águia de Ouro. Marcou o tempo. 
Aqui estão as coquetes, que foram importadas em 1903 para as grandes festas, montar um cabaré para os barões do café. Ribeirão Preto, que acolhe a França e o samba, tem ainda as companhias de reis da tradição cristã. E se despede da gente numa levada bem paulistana. Está na avenida com a Guia de Ouro, o que, que você está achando disso aí? Muitas coisas da hora para representar, chegando na humildade, todo mundo para brincar, sem tretas, muita paz, todo dia na paz e correria. Yeah.